வணக்கம் நான் சாந்தா ஜெயராஜ் சாந்தா ஸ்டேபிள் போகுமா ஊர்கோலம் நிகழ்ச்சி மூலமாக மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்பவே மகிழ்ச்சி எல்லோருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் நம்முடைய இந்த சாந்தா ஸ்டேபிள்ல வந்து சந்திப்போமா போவோமா ஊர்கோலம் என்ன சமையலோ பிக் ரெசிபிஸ் நேரடி நேர்காணல்கள் போன்ற பல நிகழ்ச்சிகளை நீங்க வந்து பார்த்துட்டு வர்றீங்க இது ஒரு தொலைக்காட்சி போலவே இப்போ நடந்து போயிட்டு இருக்கு சோ இன்னைக்கு வந்து இந்த கோவமா ஊர்கோலம் நிகழ்ச்சி ஒரு தீபாவளி சிறப்பு நிகழ்ச்சியாக உங்களுக்கு நாங்க தர இருக்கிறோம் அதாவது பேர்த் நகரை தாண்டி கொஞ்சம் தூரம் வெளியில போய் இன்னைக்கு உங்களை நாங்க ஒரு இடத்துக்கு அழைச்சிக்கிட்டு போக போறோம் அதாவது பேர்த் இருக்கிறது வந்து மேட் ஆஸ்திரேலியா சிட்னி இருக்கிறது வந்து கிழக்கு மாகாணங்கள் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் சோ சிட்னிக்கு இன்னைக்கு நீங்க எல்லோரும் என் கூட வர போறீங்க தீபாவளிக்காக பச்சனங்கள் செய்து ஷாப்பிங் எல்லாம் செய்து இருக்கிற இந்த காலகட்டத்துல இருந்த இடத்திலேயே உங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்குறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு இடத்த நான் இன்னைக்கு காட்ட போறேன் இந்த கொரோனா காலத்துல நமக்கு கடைகளுக்கு போறது கஷ்டம் அது மட்டும் அல்ல தமிழ்நாட்டுக்கு எல்லாம் போய் நாங்க புடவைகள் வாங்குறதுக்கோ ஷாப்பிங் செய்யறதுக்கோ அதுக்கான வசதி இப்ப எங்களுக்கு இல்லை சோ இப்படிப்பட்ட இந்த காலகட்டத்துல நீங்க இருந்த இடத்திலேயே உங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை நீங்க வாங்க முடியும் இன்னைக்கு நாங்க போக போற இடம் சிட்னி சாரிஸ் திருமதி நளினி ராஜ்குமார் இது நடத்திட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு நாங்க அவங்க சாரிஸையும் பார்க்க போறோம் நளினியையும் சந்திக்க போறோம் வாங்க நிகழ்ச்சி போலாம் வணக்கம் நாளினி வணக்கம் சாந்தா அக்கா எப்படி இருக்கிறீங்க சோமா இருக்கிறோம் ஓகே உங்களுக்கு என்னுடைய தீபாவளி நல்வாழ்த்து உங்களுக்கும் எனது வாழ்த்துகள் உரித்தாக ரொம்ப நன்றி சாந்தா ஸ்டேபிள் கோபோமா ஊர்கொள்ளும் நிகழ்ச்சியில உங்களை நான் சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்பவே மகிழ்ச்சி என்னுடைய நிகழ்ச்சிகள் நீங்க பார்த்துட்டு வர்றீங்கன்றது எனக்கு தெரியும் வித்தியாசமான நிகழ்ச்சிகள் வந்துட்டு ஸோ அதில் வந்து இந்த போவோமா ஊர்கோலம் இப்போ நாங்கள் செய்ய போகிற இந்த நிகழ்ச்சி கொஞ்சம் வித்தியாசமா சரியா இப்போ நான் பேர்த்தில் இருந்து நான் சிட்னிக்கு ஊர்கோலம் போக போகிறேன் ஸோ சரிக்கம் சிட்னியில் இருக்கின்ற சில விஷயங்களை வந்து இன்னைக்கு உங்கள் மூலமாக நான் வந்து எங்களுடைய சாந்தா ஸ்டேபிள் நேயர்களுக்கு இந்த தீபாவளி தருணத்தில் கொடுக்குறதுல எனக்கு ரொம்பவே மகிழ்ச்சி ஓகே எனக்கும் தான் வந்தேன் <laughs> 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 அளவட்டிக்கு போய்விட்டோம் கிராண்ட் மதரோட போய் இருக்க அங்க போயிட்டேன் அங்க இருந்து கொண்டு நான் அருணோதயா காலேஜில் அளவட்டியில இருக்குது அங்க அங்கதான் எங்கட அம்மா படிப்பிச்சவர் கிராண்ட் ஃபாதரும் அங்க படிப்பிச்சவர் அங்க கிரேட் ஒன் அண்ட் டூ படித்து விட்டு மகாஜனா காலேஜில் போய் படித்தேன் ஆஹ் அதுக்கு பிறகு ஏழாம் வகுப்பில் அம்மா அப்பாக்கு நைஜீரியாவில் வேலை கிடைக்குது அதால் நான் ஏழாம் வகுப்பு முடி முடிக்கிற தருவாயில அங்க போயிட்டோம் இலங்கைக்கு போனோம் எனக்கு உடனே ஒரு வேலை கிடைத்து விட்டது நான் படித்தது வெட்டினரி சர்ஜனுக்கு படிப்பித்தார்கள் ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் கிளம்பு பெட் கேர் சென்டர் ஒரு இடம் இருந்தது அதில் வேலை செய்தேன் 
சோ நீங்க வந்து வெட்னரி ஒரு டாக்டர் ஆக ஒரு சர்ஜனாக வர வேணும் என்ற ஒரு நோக்கத்துல நீங்க படிச்சு வந்திருக்கிறீங்க வேலையும் பார்த்துருக்கீங்க ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்த பிறகு தொடர்ந்து அதே வேலையை தான் நீங்க செய்தீங்களா இல்லைன்னா அதுல மேல் படிப்பு ஏதாவது படித்தீங்களா இங்க வந்து இல்லை நான் படித்தது வந்து எனக்கு வந்து பயாலஜி நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் எப்பவுமே ஹை மார்க்ஸ் எடுக்கிற சப்ஜெக்ட் டாப் ஸ்டூடெண்டாக இருந்தேன் நான் பாலஜி படிச்சிருந்தால் ஓகே பிஹெச்சி ஏதாவது செய்து இங்கே ஏதாவது லெக்சர் பண்ணி கொண்டிருப்பேன் அதுதான் நான் யோசிக்கிறது ஆனால் முடித்து கிளம்பிலேயே சக்சஸ்ஃபுல்லாக தான் நான் வேலை செய்தேன் ஆனால் இங்கே வந்த பொழுது இந்த எக்ஸாம் ஒன்றுக்கு தானே குவாலிஃபைங் எக்ஸாம் அது பாஸ் பண்ணவில்லை அது ப்ராக்டிக்கல் பாஸ் பண்ணவில்லை நான் வேலையே செய்வோம் வந்துட்டு சென்ட்ரலிங் மிஷன் ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியன் குவாரண்டீன் இன்ஸ்பெக்ஷன் சர்வீஸ் ஏர்போர்ட்டில் அப்படி வேறு வேறு இடங்கள் வேலை செய்து ஒரு பதினோரு வருஷத்துக்கு முன் முதல் வேலையை நிப்பாட்டினான் இருந்தால் எனது கணவருக்கு ஓவர்சீஸ் போக வேண்டிய நிர்பந்தம் இருந்தது பிள்ளைகள் ரெண்டும் படித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போ நாங்கள் பிறகு ஒரு ஹாலிடேக்கு இந்தியாவுக்கு போன இடத்துல என் அண்ணா நான் அம்மா எனது சகோதரங்கள் ஒரு ரீயூனியன் மாதிரி போய் கோயில்கள் அதெல்லாம் பார்த்த இந்த இடத்துல ஒரு சாரீஸ் விற்கிற ஒரு ஐடியா எனக்கு வந்தது அப்போ கொஞ்சம் கொண்டு வந்து விற்க தொடங்கி வீட்டில் சக்சஸ்ஃபுல்லாக இருந்து கொண்டிருக்கல நான் ஓகே வெளியில் போனால் கூட ஆக்கள் வருவினம் மற்றது வீட்டில் இன் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்காது என்று ஒரு கடையை தொடங்கினேன் வாழ்க்கையில் வந்து எல்லோருக்கும் நினைத்தது எல்லாமே நடக்காது சரியா ஸோ படிக்க வேணும் படித்து பெரிய உத்தியோகம் பார்க்க வேணும் தாங்க விரும்பி படிக்க ஆரம்பிக்கிறது ஒரு துறையாக இருக்கலாம் ஆனால் நாங்கள் போய் முடிவடைகிறது இன்னொரு துறையாக இருக்கலாம் அது என்னுடைய வாழ்க்கையிலையும் அது நடந்தது உண்மையிலே நானும் படித்து பெரிய லாயராக வர வேணும் வந்து யூனிவர்சிட்டி எல்லாம் என்ட்ட பண்ணி எல்லாம் செய்தது தான் ஆனால் வந்து அதை தொடர முடியாத சூழ்நிலை திருமணமான படியால் நான் அப்படியே அதை அப்படியே படிப்பு நிறுத்தி விட்டு என்னுடைய வாழ்க்கை நான் எதிர்பார்க்க முடியாமல் வேறு திசையில் அப்படியே திரும்பியது அப்ப அது அதன் பிறகுதான் நான் போய் குக்கிங் கேக் டெக்கரேட்டிங் பிளவ் மேக்கிங் பிரைடல் ட்ரெஸ்ஸிங் எல்லாமே படித்து இன்று என்னுடைய வாழ்க்கை வேற ஒரு நிலையில் இருக்கின்றது நன்றாகவே இருக்கின்றது நன்றாக இருக்கின்றது சக்சஸ்ஃபுல்லாக இருக்கின்றது அதுக்கு கடவுளுக்கு நன்றி இன்னும் பலருக்கும் நன்றி ஏனென்றால் அது வந்து ஒரு விஷயத்தில் வந்து நாங்க முன்னுக்கு வர வேணுமாக இருந்தால் அது வந்து தனிப்பட்ட எங்களுடைய முயற்சியில மட்டும் நடக்க எப்பவுமே பக்கத்தில் உள்ளவர்களுடைய ஆதரவு அவர்களுடைய அரவணைப்பு உறுதுணை எல்லாமே எங்களுக்கு இருக்கும் அவர்களுடைய சப்போர்ட் இருக்கும் சரியா அந்த விதத்தில் என்னுடைய கணவர் வந்து ரொம்ப அவர் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறார் ஆரம்ப காலத்துல இருந்து என் எல்லா கிளாஸுக்கும் அவர் தான் கூட்டி கொண்டு போ போயிருக்கிறார் திருமணத்துக்கு பிறகு அது மட்டுமல்ல இப்ப இந்தியால அந்த அளவுக்கு பிரபலமாவதற்கு காரணம் என்னுடைய திறமை மட்டும் என்று நான் சொல்ல முடியாது பலருடைய ஒத்துழைப்பு பல பத்திரிகைகளுடைய சப்போர்ட் இல்ல தொலைக்காட்சி சப்போர்ட் சுற்றி இருந்தவர்களுடைய ஆதரவு இதெல்லாம் இருந்தபடியால் தான் இன்றைக்கு நாங்க இங்க வந்திருக்கோம் நிச்சயமா அதே போல இதை நான் திரும்பி பார்க்க விரும்புகிறேன் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு நான் சிட்னிக்கு வந்தேன் சிட்னிக்கு வந்து என்னுடைய வகுப்புகள் நடத்துவதற்காக நான் வந்த போது அங்கு எனக்கு உங்களுடைய உதவி கிடைத்தது ஜீவா ராஜ்குமாருடைய உதவி கிடைத்தது ஏன்னா சிட்னி வந்து எனக்கு புதிது நான் பேர் நகர்ல இருந்து சிட்னிக்கு வந்து என்னுடைய வகுப்புகளை நான் அங்கே ஆரம்பிச்சு நடத்தும் போது அவ்வளவு பேரை அங்க சேகரித்து அஹ் வகுப்பு நடத்துவதற்கான அந்த இடங்களை எல்லாம் ஆயத்தப்படுத்தி இப்படி எல்லாம் மிக உதவி செய்திருக்கிறீர்கள் ஸோ இது நான் சொல்ல வர்றது என்னென்றால் ஒருவருடைய வெற்றிக்கு பின்னால் ஒருவர் அல்ல பல பேர் இருக்கிறார் இருந்தபடியால் இன்று இந்த நிலைமை ஸோ அதே போல உங்களுக்கும் அஹ் உங்களுடைய துறை வந்து இன்றைக்கு வந்து மாறி இருக்கிறது இப்ப இன்றைக்கு வந்து இந்த சாந்தா ஸ்டேபிள்ல போம ஊர்கோலத்துல உங்களை நான் பேட்டி காண்றதுக்கு காரணமே நீங்க இப்பொழுது கையில வச்சிருக்கிற உங்களுடைய அந்த தொழில் அந்த பிஸ்னஸ் அதை பற்றி பேச வேண்டும் அது பலருக்கும் தெரியப்படுத்த வேண்டும்ன்றதுதான் என்னுடைய நோக்கம் 
இப்போ நீங்க வந்து ஒரு வெட்டினரி சர்ஜனாக ஆக வேணும்னு நீங்க ஆரம்பிச்சீங்க ஆனா அது முடியாமல் போனது பரவாயில்லை ஒரு வழி இல்லாட்டி இன்னொரு வழி இல்லையா பல வழிகள் இருக்கு முன்னேற்றத்துக்கு ஸோ அந்த முறையில இன்றைக்கு வந்து நீங்க ஒரு பிஸ்னஸ் செய்யணும் சாரி பிஸ்னஸ் ஸோ அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஓகே அப்படி இருக்கும் பொழுது நாங்கள் இந்தியாவில இருந்து நான் கொண்டு வந்த சாரீஸ் எல்லாம் விற்கக்கூடியதாக இருந்து ஒரு மாதிரி சக்சஸ்ஃபுல்லாக இருக்க அடிக்கடி ஆக்கள் வீட்டுக்கு வந்தால் கொஞ்சம் தொந்தரவு பிள்ளைகள் படிக்கிற நேரத்தில் என்று போட்டு தமிழர் கூட இருக்கிற இடமான துங்கவி என்ற இடத்துல நான் ஒரு கடையை போட்டேன் சின்ன கடையை வந்து போட்டேன் அது நல்லாக போய் கொண்டிருக்கேக்கல பெண்டல் ஹில் என்ற ஒரு இடத்துல புது இன்னும் பிளாக் ஆஃப் ஷாப்ஸ் ஒன்று திறக்கிறோம் நீங்க வாங்க வேண்டி யார சொன்ன இடத்துல நானும் ஓகே அங்க கூட இன்னும் பிஸியா இருக்கலாம் என்று போட்டு போனது ஆனா அது ஒரு மிஸ்டேக் ஐ மேட் பிகாஸ் டுங்கபியில் நான் வெளிக்கிட்ட பிறகு எத்தனையோ பேர் வந்து வந்து கடைய பார்த்துட்டு திரும்பினார்கள் என்று எனக்கு நான் உதவி செய்து ஒரு அக்கௌண்டன்ட் அங்க பக்கத்துல வந்திருந்தவர் ஒரு சீக்கியர் அவர் எனக்கு சொல்லுவார் ஏ நீ போனாய் நீ இங்கே இருந்து வித்திருக்கலாம் அடிவா என்று எனவே அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிள்ளைகள் விட்டு இருக்கின்றேன் ஆனால் என்னவோ அங்க போக பிறகு வேற வேற கடைகள் வந்து இது வந்து வெறி முந்தி ஒரு ஒன் ஓர் டூ ஷாப்ஸ் சிட்னில இருந்தது சாரி ஷாப்ஸ் பிறகு இப்ப பல மடங்கு ஆகி எத்தனையோ வந்து எத்தனையோ பேர் வீட்டுல இருந்து தொடங்கி கோவிலுக்குல இன்னும் கொஞ்சம் கூட பேர் தொடங்கி ஏன்னா இது கஸ்டமர்ஸ் எத்தனையோ கஸ்டமர்ஸ் தொடங்கி இருக்கிறார்கள் இந்த இந்த தொழில அந்த டிமாண்ட் குறைந்து விட்டது அப்ப அதால வீட்டுக்கு நான் கொண்டு வந்துட்டேன் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து இப்ப வீட்டுல இருந்து நடத்துகிறது சரி இப்ப நீங்க வந்து தொழில் என்று வரும்போது ஒருவர் செய்யற தொழில இன்னொருத்தர் தொடங்கி செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு கடை கீரை கடைக்கு ஒரு எதிர்கடை கண்டிப்பாக இருக்கத்தான் செய்யு சரியா சோ அதனால அது நாங்க நிறுத்தவும் முடியாது ஒன்று செய்ய முடியாது நாங்க என்ன செய்யலாம் எங்களுடைய தொழில மேம்படுத்துவதற்கு என்ன செய்யலாம் யோசிக்கலாம் சோ அந்த வகையில நீங்க ஆஹ் இத ஒரு அட்வர்டைஸ் பண்ணி பப்ளிசைஸ் பண்ணி அதாவது பலருக்கும் தெரியப்படுத்தி இப்படி ஒரு பிஸ்னஸ் இருக்கிறது நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் உங்களுக்கு உங்களிடம் இருக்கிற சாரீஸ் வந்து நல்ல குவாலிட்டி சாரீஸ் ஏன்னா உங்களுடைய சில சாரீஸ் வந்து நான் பார்த்துருக்கேன் நீங்க பேஸ்புக்ல போடுற போது பார்த்துருக்கிறேன் வந்து நல்ல இட்ஸ் இட்ஸ் வெரி நைஸ் நல்ல குவாலிட்டி நல்ல இட்ஸ் டீசெண்டான சாரீஸ் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பார்த்தும் இருக்கிறேன் ஸோ அப்படிப்பட்ட சாரீஸ நீங்க வச்சு விற்பனை செய்யும் போது நீங்க அதை வந்து எப்படி நீங்க அதை சரியான முறையில மார்க்கெட் பண்றீங்க நான் ஆன்லைன் ஷாப் ஒன்று தொடங்கி இருக்கிறேன் இப்ப ஆன்லைன் ஷாப் நடக்குது நடக்குது சிட்னி சாரீஸ் என்ற பெயர்ல நான் நடத்தி கொண்டிருக்கிறேன் எனது மகன் சொன்ன பெயர் அப்படியே போய் போய் கொண்டிருக்குது இப்ப வந்து ஆன்லைன் அண்ட் நேற்றுக்கு தான் எனது ஃபர்ஸ்ட் லைவ் வீடியோ செஷன் நான் செய்த நான் ஓரளவு சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அது அப்ப அது அது மாதிரி அடிக்கடி செய்யற ஒரு பிளான் இருக்கு அதோட ஆன்லைன் செல்லிங் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் மோ மார்க்கெட்டிங் மார்க்கெட்டிங் நிறைய நீங்க செய்ய வேணும் ஏன்னா மார்க்கெட்டிங் ஏன்னா இப்ப காம்படிஷன் வந்து பிஸ்னஸ் வர்றப்ப வந்து கண்டிப்பாக காம்படிஷன் இருக்க தான் போகும் போட்டி இருக்கும் கண்டிப்பாக ஸோ அதுல இருந்து நாங்க எப்படி எங்களை முன்னிலைப்படுத்துவது எப்படி எங்களுடைய பிஸ்னஸ்ல இருந்து நாங்க வந்து லாபத்தை எடுப்பதுன்றத வந்து நாங்களாகத்தான் யோசிச்சு சில உத்திகளை கையாண்டு வந்து அந்த பிஸ்னஸ நீங்க மேம்படுத்த சரியா ஸோ நளினி இப்ப வந்து நீங்க கொஞ்சம் சாரீஸ் எனக்கு இப்ப தீபாவளி வரப்போகுது தீபாவளிக்கு நீங்க கொஞ்சம் நல்ல சாரீஸ் வச்சிருப்பீங்க கொஞ்சம் எங்களுடைய நேர்களுக்கு நீங்க அதை காட்ட முடியுமா ஓகே சாரீஸுக்கு முதல் நான் உங்களுக்கு இமிடேஷன் ஜுவல்லரி கொஞ்சம் கலெக்ஷன் காட்டணும் இருக்கா அது எனக்கு தெரியாது இமிடேஷன் ஜுவல்லரி அதுவும் இருக்குது நான் சாரீஸோட இந்த சூட்ஸ் என்று சொல்ற சுடிதார் சல்வாஸ் லேங்காஸ் மற்றது கூர்த்தி டாப்ஸ் பல வகையான டைட்ஸ் ரெடிமேட் பிளவுசஸ் அதெல்லாம் வைத்து வித்து கொண்டிருக்கின்றேன் அப்ப உங்களுக்கு நான் முதல் ஒரு ஜுவல்லரி காட்டுறேன் இல்ல கருப்பு ரோப் 
அப்ப அது வந்து அதுக்கு இயரிங்ஸ் வந்து இது ம் அது டான்ஸ்க்கு கூட போடலாம் டான்ஸ் அதான் இது வந்து एक्चुअली அரக்கு செட் ஆன் மாதிரி நல்லா இருக்கு அது நான் இப்ப என்னது மகளுக்கு வாங்கினது இப்போ 15 வருஷத்துக்கு முதல் வாங்கினது அப்படியே பலபலண்டு இருக்கு அரக்கு செட் அந்த அந்த மகிமை போகே இல்ல ஓகே அடுத்து நான் காட்ட போறது எனக்கு பிடித்தது பீட்ஸ் பீட்ஸ் அரக்கு செட்டலாம் சரியான விலை நாங்க அடிக்கடி இந்தியா போறவங்க ஸோ எங்களுக்கு தெரியும் என்ன அது போய் சரியான அரக்கு செட் எடுக்கிறதாக இருந்தால் அதில் வந்து குவாலிட்டி இது நான் எடுத்து வச்சிருக்கிறது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தரமான இதுகள் தான் நான் வச்சிருக்கிறது இப்ப சிலது சீப்பாகவும் இருக்குது ஆனால் என்னட்ட கேட்டு வாரதெல்லாம் தரமாக தான் கேட்டுக்கொண்டு வருகிறேன் இப்ப சீப்பான சாரீஸோ ஏதோ உடுப்புகளோ வச்சிருக்கிறதுல ஒரு குறையும் இல்லை ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய பட்ஜெட் வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி ஒவ்வொரு மாதிரி எல்லாருக்குமே நிறைய பணம் கொடுத்து இன்னூத்தி ஐம்பது முந்நூறு டாலர் கொடுத்து ஒரு சாரி புடவை வாங்குறது வந்து கஷ்டமாக இருக்கிறவர்கள் வந்து சாதாரண ஒரு சாரியையும் வாங்க வரக்கூடும் சரியா அதனால அது பரவாயில்ல ஒரு பல ரேஞ்சஸ்ல நீங்க வச்சிருக்கலாம் இல்லையா ஓகே கொஞ்சம் ஒரு ஃபியூஷன் மாதிரி இட்ஸ் அ ஃபியூஷன் நான் இது வெஸ்டர்னர்ஸ் கூட வாங்கி போடுவாங்க வாங்கி போடுவாங்க இது இது என்ன ப்ரைஸ் இது ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் வச்சிருக்கீங்களா <laughs> எல்லாம் இருக்கு இந்த காலகட்டத்துல ஆஃப்கோர்ஸ் பண லாஸ் மாதிரி வந்தது கணக்க கடைகள் திறந்து அப்படி இப்படி வந்த பொழுது நாங்க வீட்டுக்கு வர முதல் ஓ அப்ப அதால மேனம் முடிந்து போய்விடும் சோ இன்ட்ரெஸ்ட் குறைஞ்சிடும் இந்த பிசினஸ்ல ஆனா இப்போ பிக் பண்ணி கொண்டு வாரேன் நான் இல்ல இந்த ஆன்லைன் ஸ்டோர் வந்து இது இன்னொரு விதமா நீங்க பார்க்கலாம் எப்படி இல்ல இப்போ எல்லாரும் வந்து பயணம் செய்யக்கூடிய ஒரு நிலைமையில நாங்க இருந்தோம் இவ்வளவு காலம் சரியா இந்தியாவுக்கு ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கு ஒரு முறையோ ரெண்டு முறையோ ஓடி போய் எல்லா ஷாப்பிங் செய்துட்டு நாங்க வந்துருவோம் ஆனால் இப்பொழுது எங்களுக்கு ஆசைப்பட்டாலும் போறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை அப்படியான ஒரு நிலைமை இருக்கிற நேரம் இந்த ஆன்லைன் ஸ்டோர்ஸ் வந்து நிச்சயமாக கை கொடு சரியா எந்த இப்ப இங்கேயே இருந்து இருந்த இடத்திலேயே எங்களுக்கு வாங்க வேணுமாக இருந்தா இப்ப நாங்க ஆன்லைன் ஸ்டோர் போனா என்ன நாங்க இன்டர்நெட்ல போய் பார்த்தோம் ஆன்லைன் ஸ்டோர் எங்கேயோ உள்ள ஒரு ஆன்லைன் ஸ்டோர்ல போய் நாங்க பொருள்களை வாங்குறோம் ஆனால் இப்படி பக்கத்திலேயே ஒருத்தர் ஆன்லைன் ஸ்டோர் வச்சிருக்கிறதாக இருந்தால் எங்களுக்கு அது வந்து சேருவதற்கும் என்ன ஒரு நாலஞ்சு நாள்ல வந்து நான் பேர்த்த பத்தி நான் சொல்றேன் சிட்னில இருந்து எனக்கு பேர்த்துக்கு ஏதாவது எடுத்து வேணுமா இருந்தால் ஒரு நெக்ஸ்ட் டே டெலிவரி கவர்ல போட்டா ரெண்டு நாள்ல இங்க வந்து சோ அது வந்து ஒரு விதத்துல இது ஒரு வாய்ப்பாகவும் இருக்கு சரியா இப்ப வந்து பலருக்கு பிரயாணம் செய்ய முடியாது இந்த காலகட்டத்துல உங்களுடைய பிசினஸ் வந்து நல்லா வருவதற்கு நிறைய வாய்ப்பு ஓ நன்றி ஹார்ட் ஒர்க் இருக்க வேண்டும் ஹார்ட் ஒர்க் இருந்து பசுவிய பண்ணி கொண்டிருந்தால் என்னவும் என்னவும் சக்சஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாழ்க்கைன்றது வந்து மேடு பள்ளம் எப்பயுமே இருக்கும் வேற அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை யாருக்குமே 
அப்படி இருக்கிற சமயங்கள்ல வந்து ஒரு கொஞ்சம் சில நேரங்கள்ல அப்படி கீழே போற மாதிரி இருக்கிற நேரம் நாங்களே எங்களை வந்து மனதை திடப்படுத்தி கொண்டு அஹ் இதுல என்னால செய்ய முடியும் என்ன நீங்க வந்து இவ்வளவு படிச்சிருக்கிறீங்க இவ்வளவு விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குது எத்தனை இடங்கள்ல நீங்க வேலை பார்த்துருக்கீங்க சென்ட்ரல் லிங்க்ல வேலை பார்த்துருக்கீங்க ஏர்போர்ட்ல ஒர்க் பண்ணிருக்கிறீங்க வெட்டினரி இதுல வேலை செய்திருக்கீங்க இப்படி பல துறைகள்ல நீங்க வந்து வேலை செய்த உங்களுக்கு உண்மையில அனுபவம் என்றது நிறைய இருக்கும் சரியா அனுபவம் நிறைய இருக்கும் சோ இது என்ன நாங்க எங்களுடைய வாழ்க்கைய வந்து நாங்க தான் அமைச்சுக்கோங்க சோ எந்த ஒரு இட நேரத்திலேயுமே மனம் வந்து உடைந்து போகாமல் இருக்க பார்த்துக்கொள்ளும் அதுதான் முக்கியம் இங்க சரியா சோ தொடர்ந்து இப்போ உங்களுடைய அந்த சாரீஸ நாங்க பார்ப்போம் எப்படி இருக்கு பாப்போம் இது என்ன மாதிரி இல்ல border border ஓட இருக்க இப்ப என்ன மாதிரி சாரி இது வந்து கட்டான் silk ஒரு சின்ன குட்டி border ஓட இருக்கு gold ல okay very soft and print வந்து பந்தினி ஆ பந்தினி ಅಂತ சொல்றது okay இது north india tie and tie மாதிரி குட்டி குட்டி patterns and இது வந்து ajrak ம் ரெண்டு விதமான பிரிண்ட்ஸ் ஒரு சாரீல கொண்டு வந்திருக்கீங்க நார்த் இந்தியன் ஸ்டைல் சாரீ இது நார்த் இந்தியன் நைஸ் பட்டன் சாரீ வெரி நைஸ் ஓ பைஸ் காம்பினேஷன் பைஸ் வெரி ரீசனபிள் இது 블ௌஸ் பீஸ் ம் இது வந்து பட்டன் ஆ ஓ பட்டன் மிக்ஸ்ட் கொஞ்சம் பாலியஸ்டர் ஓகே என்ன என்ன பிரைஸ் இது 60 டாலர்ஸ் 60 not bad very rich looking oh idu vande matka silk and solradu mm western india la irundha varradu okay kila paathinga illa the banarasi madri mm so idu na soft ana saree nalla soft ah irukku nalla soft ah irukku oh appa idu enna idu enna vela nalini idu 225 225 இது வந்து ஒரு சிம்பிள் டின பார்ட்டிக்கு நல்லா இருக்கு இது முர்ஷிதாபாத் அண்டு அங்கே இருந்து வாங்குது இது வந்து கலர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கங்கா ஜமுனா போர்டர்ஸ் பல்லு இந்த முழு சாரியும் ப்ளூ இது வந்து பல்லு அது ப்ளூ கிரேயா கிரே மாதிரி இருக்கு அறிவுக்குறிவுக்கு அப்படி என்ன சாரீல நான் எம்ப்ராய்டரி ஒர்க் செய்து கொடுக்கலாம் செய்து கொடுக்கலாம் கொஞ்சம் கூடவில இருக்கு ஃபீல் பண்ணிக்கல காஸ் டெக்ஸ்டர் இருக்கும் ஓகே ம் சரியா ஆ இது வந்து அந்த பாடி ம் அது இந்த இது பல்லுல வரும் ब्लाउஸ் வந்து ஸ்ட்ரைப்ஸ் ஓகே ஆ நல்லா இருக்கும் எனது சாஃப்ட் সিল্ক இன் Black ம் இல்ல சரி கை இல்ல ஆனா அந்த இந்த வீ பண்ணி இருக்காங்க அந்த டிசைனர் யா இப்ப மைசூர் சில்க் திருப்பி ஃபேஷனா வந்துட்டு 
நல்ல பெரிய பார்டர் பெரிய பார்டர் இது கிரேயா ப்ளூவா கிரே 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 மற்றது எனக்கு பிடிச்சது பர்சனலி டசசில் டசசில் டசசில்க்ல கலம் ஹாரி பிரிண்ட் டசசில்க்ல என்னோட இருக்கு நைஸ் வித் தி போர்டர் டசசில்க்ல என்ன மாதிரி பிரைஸ் நல்லனி 190 போட்டுக்கலாம் 190 and this is is hand woven right tasa silk ellam hand woven hand woven okay oh ipa neenga vandu deepavali ki enna the sale edavadhu vekkringala naan decide pannilla ennum ana naan yosichu kondirukkiren oru chila chila variety la over percentage kuraippada hmm for example kanjipuram sarees anda okay 20% off the okay. mark price Mm. Um, jewelry and 5% off. Mm. Uh, mm. Like, tops so, $10, $15 plan. Oh. Oh. Yeah. Okay. Okay. Mm. Okay. போட்டது <laughs> 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 ஒரு தங்கி <laughs> இருந்து <laughs> என்னால் இந்தியால கொஞ்ச நாள் நின்று ரஷ் ரஷ்ஷா இத்தனையோ கடை பார்த்து எறி இறங்கி வாங்குற பொழுது கொஞ்சம் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம் நான் கடை வச்சிருக்க போது எனக்கு எத்தனை பேர் வந்து சொல்லிவிடாங்க ஐயோ உங்கள்ட்ட வந்தா ஒரு ஒரு ஊஃபுக்குள்ளேயே எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு அங்கே போ கொண்டு போயிடுவாங்க மட்டும் அது ஒரு இதுதான் இங்கே ஆனால் மற்றது ஆனால் எனக்கு வந்து நிறைய ஸ்டாக் பண்ணி வச்சிருக்க இயலாது எஸ்பெஷலி வீட்டில் வச்சிருக்கிறபடியா எல்லாருக்கும் வந்து வீட் வந்து பார்க்குற வசதி இப்போ கோவிட்லேயும் இல்லை அப்போ நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டாக் பண்ணி ரிப்ளனிஷ் பண்ணி கொண்டு இருப்பேன் என்ன ஸ்டாக் அண்ட் மற்றது இப்போ எனக்கு ஓகே எனக்கு காஞ்சிபுரம் சாரி இந்த கலரில் இந்த டிசைன் மாதிரி இப்படி ஒரு ஒரு பேட்டர்ன் அனுப்பினா அதை மெச் பண்ணி எடுத்து கொடுக்கக்கூடிய எனக்கு இருக்கும் மற்றது இதே மாதிரி ஒர்க் பண்ணிங்கோ பிளவுஸுக்கோ ஸ்லீவ்ஸுக்கோ வாட் எவர் சாரிக்கோ ஒர்க் பண்ணியும் கொடுப்பேன் செக் விரும்புகிறாங்க சில பேர் இப்ப வந்து லாங் போர்டர்ஸ் சாரீஸ் ஆ இன் ஃபேஷன் நல்ல உயரமான ஆக்களுக்கு வாங்குறா ஆ உயரமான ஆக்களுக்கு சூட் பட்டர் ப்ராக்கெட் ஓகே இதெல்லாம் நல்ல குவாலிட்டி ம் ரீசனபிளி பிரைஸ்ட் என்ன ப்ராக்கெட் என்ன வேணும் ப்ராக்கெட் 450 450 ப்ரைடல் சாரியாவே உடுக்கலாம் ஓ அதுதான் நான் சொல்லுவாரு அதை முடுக்கலாம் 
കേട്ട് വാറത അതവിടെ കൂടെ കണ്ടിട്ട് വരികയാണ് അതവിടെ കൂടെ റിച്ചാണ് അത് അപ്പൊ ഇതേമാതിരി ഇതവിടെ കൊഞ്ഞം റിച്ച് ഉണ്ട് ഇന്ത കളറിൽ ഉണ്ട് അടുപ്പിച്ച് കൊടുക്കലാം ഇപ്പൊ വന്ന് ഞാൻ ഞാൻ മുന്തി ഇന്ത്യയിലെ പോയി പട്ടേലിൽ നിന്നുണ്ട് വാങ്ങി കൊണ്ട് വന്ന് എല്ലാം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ ഒവ്വൊരു കടയ്ക്ക് പോയി ചൂസ് പണി ബുട്ടീക്സ് പോയി ചൂസ് പണി കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്ത് വിത്തന അത് പിറകു കൊഞ്ഞം കൊഞ്ഞമായി എനിക്ക് കടയെ വിട്ടിട്ട് പോകാൻ മുടിയാതെ നിലമയെല്ലാം വന്നപ്പോഴത് ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ എല്ലാം ടെക്നിക്കൽ ഇത് വന്ന് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി വിട്ട് വിട്ടത് അപ്പൊ വെർച്വൽ ഇതാല ഞാൻ പാർട്ടിതാണ് ഇപ്പൊ വേണ്ടത് സോ മേഡം എന്താ ഒന്ന് രണ്ട് കുർത്തി സെയിം പാർത്തിട്ട് ഇന്നും രണ്ട് മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ ഉങ്ങളോട് പേസ വേണ്ടിയത് ഓക്കെ ഇതുണ്ട് ഇതെന്ന കോമ്പിനേഷൻ ഇസ് നൈസ് എന്ന ഫ്രീ സൈസ് ആ ഇത് എന്നാണ് ഇത് സൈസ് വന്ന് മീഡിയം മീഡിയം ഓക്കെ ഇത് സോണ്ടാ ഇത് എന്ന എന്ന പ്രൈസ് വരും മീഡിയം മീഡിയം ഞാൻ 25 ക്ക് പോർട്ടിരുന്നു ഇപ്പോ 15 ക്ക് പോകുന്നു ഓക്കെ ദീസ് ആർ ബ്രാൻഡഡ് കുർത്തി ടോപ്സ് ആ ശരിയാ ഓക്കെ അത് എന്ന വില ഇത് 35 ഇരുന്നത് ഞാൻ 25 ക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇത് വന്ന് റോ സിൽക്ക് ല ഹ്മ് കൊഞ്ചം കൂട റിച്ച് ആണത് ഹ്മ് ബട്ട് ദ പ്രൈസ് ഇപ്പോ വന്ന് 25 ക്ക് കൊടുക്കുക ഓക്കെ 25 ലേന്ന് 15 ക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇത് ഹ്മ് അതും എന്ന സൈസ് എന്ന സൈസ് വന്ന് ലാർജ് ലാർജ് ഓക്കെ ഹ്മ് ഹ്മ് ഇതേ ഇതേ കോ ഇത് എന്ന മെറ്റീരിയൽ ഇത് വന്ന് ഒരു സിൽക്കിഷ് മെറ്റീരിയൽ മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ സീക്വൻ പോട്ട ഇത് ഇങ്ങനെ നെറ്റ് നെറ്റ് സ്ലീവ്സ് കിള വന്ന് ഇൻ ദ മെറ്റീരിയൽ ഹ്മ് ഇത് കൊഞ്ചം വലിയ ഇതല വന്ന് ബ്രോക്കേഡ് മാരിയും ഇരിക്കു ഹ്മ് സോ ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ടി വിയ ഹ്മ് நான் இப்ப குடுக்குற பிரைஸ் 35 35 பரவாயில்லை 35 இஸ் குட் பிரைஸ் யா ம் ஓகே நல்லினி நன்றி நீங்க இவ்வளவு சரம எடுத்து வந்து எல்லா புடவை சாரீஸ் எல்லாம் காட்டுனீங்க குர்தாஸ் எல்லாம் காட்டுனீங்க நிச்சயமாக உங்களுக்கு வந்து இந்த உங்களுடைய இந்த வியாபாரம் வந்து இன்னும் மேலும் மேலும் வளர வேணும்ன்றது தான் என்னுடைய பெரிய ஆசை இது தவிர நீங்க வந்து சமையல்லையும் உங்களுக்கு நிறைய ஈடுபாடு இல்லையா சின்னல்ல இருந்து எனக்கு ஒரு சமைக்கிறது கொஞ்சம் விருப்பம் ஆனா பன்னெண்டு வயசுல நான் நைஜீரியாக்கு போக மட்டும் என்ன அவ்வளவு விட மாட்டேன் தானே அங்க சமைக்கிறதுக்கு சேஃப் இல்லையன்ஸ் ஆனா சின்ன சின்ன இதுவரை செய்வேன் நான் அதுல ஒன்று எனக்கு தெரியும் அற்புதமான அடை என்று சொல்லி ஆனா அது வந்து ஸ்வீட் ஆன அடை அது அரிசி மாவும் முட்டையும் போட்டு செய்யறது எனது என்ன சித்தி மேர் வந்து ஹோம் சயின்ஸ் படிச்சாக்கள் கொன்வென்ட்ல ஜஸ்ட் கொன்வென்ட்ல ஹோம் சயின்ஸ் படிச்சது அப்ப அவன் ஒரு குப்பி கொப்பிய பார்த்து நான் அதில் அது செய்து பார்த்துருக்குறேன் நான் அதுக்கு பிறகு நாங்கள் அப்புறம் நைஜீரியாவுக்கு போய் எல்லா மேகசீன்ஸ் வார மேகசீன்ஸ் இங்கிலீஷ் மேகசீன்ஸ் எல்லாத்துலையும் ரெசிபிஸ் எல்லாம் எடுத்து வைப்பேன் அம்மாவும் அந்த அம்மாக்கு வந்த பழக்கம் இருந்தது ஸ்லோன் டெய்லி நியூஸ் புடிங்ஸ்மையல்பி <laughs> 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 அம்மா ஸ்கூலுக்கு போனா அப்பா அந்த காலேஜுக்குலாம் எங்கட கம்பார்ட்டுக்குலாம் எங்கட வீடு அப்பா அடையில வந்து இன் பிட்வீன் பீரியட்ஸ் வந்து ஏதாவது சமைச்சிட்டு போவேன் அம்மாக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக அப்ப அத பார்த்து எனக்கு அப்பா செய்றாரே பாவம் பண்ணிட்டு அப்பாக்கு ஹெல்ப் பண்ண போறோம் எல்லா அப்பா மாரி அப்படி செய்ய மாட்டாங்க அது சரி அப்பா அப்படி ஹெல்ப் பண்ணினார் அப்ப அதால நான் இன்ட்ரஸ்ட் எடுத்து நான் சமைக்க பழகிட்டேன் ம் பிறகு இங்கிலாந்துக்கு நாங்கள் ஹாலிடேக்கு போவோம் அங்கட சித்தி அங்க இருந்தவ அவவும் சமைப்பா அவ அவவையும் செய்யறதையும் பார்த்து அவட்டையும் பழகி அவக்கும் செய்து கொடுத்து அப்படி தான் பழகினது மரி பண்ண முதல்ல நான் வெட்டினர் ரிசர்ஜன் ஆயிருக்கீக்கில் லான்ச் பிரேக் வந்து ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் எங்களுக்கு விடுவா விடுறது ஏண்டா காலமே கொண்டு வருவினா பிறகு ஒரு பிரேக்குக்கு பிறகு தான் வேலையால வந்து எல்லாரும் பிறகு கொண்டு வருவினா நாய்களை அப்ப அந்த பிரேக் டைமுக்கு நம்ம வீட்டுக்கு போய் வரையலாம் அதுட்டு 
மல்லிகா ஜோசப் ஒரு பஸ் ஏறி அதை போய் படிச்சுட்டு திருப்பி வந்து திருப்பி கிளினிக்ல வேலை செய்வேன் அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது நீங்கள் ஒரு கத்தரிக்கா ஒன்று செய்து காட்டுறீங்க அதை இப்பவும் நான் செய்வேன் எல்லாருக்கும் கொஞ்ச நாள் ஓட்டர்ஸ் எடுத்தேன் வீட்டுல பிறகு இப்ப கூட வீட்டுல இருக்கிற ஆக்களுக்கு மட்டும்தான் செய்யறது அந்த நேரம் சிட்னி நான் அந்த நேரம் உங்களுடைய வீட்டுக்கு வந்தது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு மறக்க முடியாது நல்ல வீடே நல்ல அழகான வீடு அது மட்டுமல்ல நல்ல அருமையாக சமைச்ச முடியல நீங்க ஒவ்வொருடைய உங்களை நான் சந்திச்ச எப்படி என்று நான் சொல்றேன் எனக்கு இவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறதால மற்றது சின்ன தோக்கம் நல்லா வாசிப்பேன் அந்த ரீடிங் ஹேபிட் சின்னலையே இருக்குது அப்ப தமிழ் புக்ஸ் வாசிக்கிறது தமிழ் மேகசீன்ஸ் பக்கத்து வீட்டுல நிறைய எடுப்பி நம்ம அதுல வாங்கி கொண்டு வாசிக்கிறது அப்படி அந்த பழக்கம் இருக்கிறதால எங்களுக்கு நைஜீரியாலையும் அப்ப ஆனந்த விகடன் எல்லாம் எடுத்து தந்தார் வீக்லி எங்களுக்கு ஆனந்த விகடன் வேற வீட்டுக்கு அப்ப ரீடர்ஸ் டைஜஸ்ட் ஆனந்த விகடன் இதெல்லாம் வாசிக்கிறதுக்கு வீட்டுல சண்டே நாங்கள் யார் அது முதல் எடுத்து வாசிக்கிறதுண்டு ஏன் அப்பா அப்படி செய்தார் என்றால் தமிழ் எங்களுக்கு மறக்க கூடாது அப்பா அவன் வாசிப்பார் அம்மா வாசிப்பா எல்லாரும் இப்ப ஆனந்தி படன் அப்ப நான் ஃபேன் ஆஃப் ஆனந்தி படன் அஹ் இங்க வந்த பிறகு நான் அவள் விகடன் எடுக்க தோங்கின வீட்டுக்கு அஹ் அவள் விகடனில உங்களோட ஒரு ஆர்டிக்கிள் இருந்தது பேர்த் நகரம் வந்து போட்ட உடனே ஓ ஆஸ்திரேலியால இருக்கிறாவ வந்துட்டு நான் அவள் விகடனுக்கு தொடர்பு கொண்டு அவர்கள் உங்களை போன் நம்ப தந்தாங்க அதுல இருந்தா உங்களை தொடர்பு கொண்டு தான் அதே மாதிரி ரேவதி சண்முகம் கண்ணதாசனின் மகள் அவவையும் நான் தொடர்பு கொண்டு இந்தியால போய் நானும் மகளும் போய் பார்த்தோம் பார்த்த பொழுது அவ எனக்கு என்கரேஜ் பண்ணி நீங்க குக்கரி கிளாஸஸ் எல்லாம் செய்ய வேணும்னு சொல்லி தனது ரெசிபி வெரி நைஸ் லேடி அஹ் தனது ரெசிபிஸ் எல்லாம் போட்டோ காப்பி பண்ண சொல்லி எடுப்பிச்சு எனக்கு தந்து நல்ல ஒரு மோர் கொடுத்தா குடிக்கிறதுக்கு என்ன எனது மகள் அது என்ன மறக்கவே இல்லை அந்த மோரை ஏதோ ஸ்பேவரி போர் அது ஏதோ தாளிச்சு போட்டு தந்த அது நான் மறக்கவும் இல்ல என்ன மகளும் மறக்கவே இல்ல அது நீங்க வந்து பாருங்க நளினி சின்ன வயசுல இருந்து உங்களுக்கு இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் இருந்தது அப்படி இருக்கிற நேரம் நீங்க நான் நினைக்கிறேன் நீங்க அதை இன்னும் சரியாக அந்த துறையில நீங்க ஈடுபட இல்லை இன்னும் சரியாக அந்த முன்னெடுத்து போக இல்ல என்ன காரணம் என்ன காரணம் என்றால் நான் நான் வந்து ஒரு முன்னோடி ஐ எம் நாட் அ ஃபாலோவர் சரியா ஐ லைக் டு பி அ லீடர் ஸ்கூல்லையும் சின்ன தோக்கம் நான் ஐ வாஸ் அ லீடர் அப்போ நான் வந்து எனக்கு சில ஐடியாஸ் இருந்தால் நான் அதை பின்னுக்கு வைக்காமல் நான் துணிஞ்சு முன்னுக்கு அதை வழி நடத்துவேன் ஓகே நான் படிச்சிருக்கிறேன் நான் வேற ஃபீல்டில் போய் வேலை செய்ய வேண்டும் அப்படி என்று இல்லாமல் சமைச்சும் நான் உழைக்கலாம் சமைச்சும் பேர் எடுக்கலாம் அந்த இதுல நான் கேட்டுறீங்க தொடங்கினா தொடங்கி ஒரு வீட்டுல வச்சு செய்யறது வெறி சரியான கஷ்டம் வெளியில வச்சு செய்யறது அதுவும் ஒரு விதமான கஷ்டங்களும் இருக்கு அதுல நிறைய பிசிக்கல் வேலை அது அப்ப அதால கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்ப அதால கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம போனது ஆனா அடிக்கடி இந்த கனவு எனக்கு இருக்கு இந்த சமையல்ல ஏதாவது சாதிக்க வேணும் சின்ன எனக்கு வந்து செய்யறது நல்லா செய்ய வேணும் செய்யறத ஆக்கள் அப்ரிசியேட் பண்ண வேணும் எனது கட்டித்தனமும் கொஞ்சம் வழியில தெரிய தெரிய வேணும் என்றுதான் நான் யோசிக்கிறது ஆனா வந்து சில வள ப்ரீ ஆர்டர்ஸ் எடுத்து செய்யலாம் வீட்டுல இருந்து செய்யலாம் ஓகே ஓகே எனக்கு இன்றைக்கு இருபது பாசல் தான் ஏதாவது செய்ய முடியுமா இன்றைக்கு அது ஒரு முதல் கிழமையே சொல்லி புக் பண்ணி இவ்வளவு கிளாஸ் செய்து கொடுக்குறேன் அது இப்பவும் மேலும் தேவையான 
அந்த அந்த பொருட்கள் அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இருக்க வேணும் அது ஸ்டோரேஜ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் மட்டும் போதாது அதை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும் ரெஸ்டாரண்ட் வச்சிருந்தோம் இங்க பக்கத்துல எனக்கு தெரியும் அது எவ்வளவு பெரிய ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம்ன்றது ஒரு பெரிய ரெஸ்டாரண்ட்ல இங்க இங்க இருக்கிற என்ன பிரச்சனை வேலைக்கு ஆள் தேடுறதுதான் இங்க பிரச்சனை அது இந்தியாவாகவோ ஸ்ரீலங்காவாகவோ இருந்தா வேலைக்கு ஆள் எடுக்கிறதுன்றது அவ்வளவு ஒரு கஷ்டமான விஷயம் இல்ல அந்த லேபர் ஒர்க்கு வந்து இங்க கஷ்டம் இப்ப நாங்க வச்சிருந்த நேரம் எங்களுக்கு அதுதான் கஷ்டமாக இருந்தது ஏன்னா வந்து எல்லாத்துலயும் போய் நாங்களே கை போட வேண்டிய ஒரு தேவை ஏற்பட்டது என்ன ஆள் இல்லாத நேரங்கள்ல ஒண்ணும் செய்ய முடியாது ஆனா இந்த ரெஸ்டாரண்ட் நடந்து போக வேணும் எப்படியாவது அதுக்கு வந்து அப்ப உங்களுடைய அந்த கெப்பாசிட்டிக்கு ஏத்த மாதிரி அதுதான் மக்கள் வந்து ஒரு மேச கதிரை எல்லாம் போட்டு இருந்து அமர்ந்து சாப்பிட்டு விட்டு போக வேண்டிய ஒரு தேவை அங்க இல்ல இன்னொன்னு வந்துருக்கு cloud uh, kitchen and ghost kitchen and you order through the online illa mm. order panniṭe uh, it gets delivered but i pa uber eats irukke uber eats irukke so apdi aanchala delivery indradhu vandu ipa or prachane illa yaar vandu pick up pannalam drop pannalam adhu kashtam illa so neenga adha vandu neenga yosikkalam enna ipa vandu neenga indha சாரி பிஸ்னஸ் நீங்க வீட்டுல இருந்து தான் செய்யணும் அதே நேரம் இதையும் ஒரு பக்கத்துல நீங்க உங்களால செய்யலாம் என்ன அந்த செய்யக்கூடிய தகுதி அந்த திறமை அதுல எல்லாம் உங்களுக்கு இருக்கிற படியா சைட் பை சைட் நீங்க ரெண்டு பிஸ்னஸையுமே உங்களுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு செய்யலாம் செய்யலாம் வாய்ப்பு ஆனா சப்போர்ட் வேணும் எங்களுக்கு உண்மையில நீங்க சொன்ன மாதிரி சப்போர்ட் வேணும் சப்போர்ட் இருக்கத்தான் வேணும் அது இல்லைன்னு நான் சொல்ல இல்ல ஆனா மனம் தளராமல் இருக்கக்கூடாது பெண்கள் சாதிக்காத விஷயங்களே இல்ல உண்மை அதனால இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் இல்ல உங்களால நிச்சயமாக செய்ய முடியும் இப்படி நீங்க இந்த விஷயங்கள் செய்து போற நேரம் சினிமாவிலேயும் நடிச்சுட்டீங்க நீங்க இளங்கோண்ட ஒரு ஆள் அறிமுகமானார் அவர் வந்து படம் எடுக்கிறவர் தமிழ் படங்கள் அவர் ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு அக்கா கொஞ்சம் கேர்ள்ஸுக்கு எனக்கு சாரீஸ் வேணும் அப்படி சொன்னபொழுது நான் கொஞ்சம் சாரீஸ் டொனேட் பண்ணினேன் அவருக்கு அதால எல்லா கேர்ள்ஸும் அதை உடுத்துக்கொண்டு வரவேற்றார்கள் எல்லாரே ஒரே மாதிரி சாரீஸ் உடுத்துக்கொண்டு அப்ப அதுல இருந்து பழக்கம் இளங்கோவை இளங்கோ பிறகு ஒரு படம் எடுக்கல அக்கா அவங்களுக்கு ஒரு ரோல் இருக்குன்னு சொன்னார் சொன்னா ஒரு சின்ன ரோல் அண்டா சும்மா வரன்னு சொன்னேன் அங்க போனா டாக்டர் ரோல் சொன்னாங்க அப்ப அது வந்து அவர் எடுத்தது அந்த ரெண்டாவது படம் நினைக்கிறார் விட்னஸ் இன் ஹெவன் அண்டு ஆசைப்படுறேன் அவரோட பிள்ளைகளும் நல்லா பாடி நல்லா பாடுவார் மகளும் பாடுவா அப்படி அவங்க ரெண்டு பேரும் கர்நாடக சங்கீதம் படிச்சு பாடுறாங்களா பாடுறாங்க இப்ப படிக்க இல்ல நான் நிக்கையில படிச்சவங்க எத்தனையோ செய்து வந்துருக்கு நீங்க உங்களோட வாழ்க்கையில வரல ஆரம்பத்துல இருந்து உங்களுடைய கதையை கேட்க போறது சின்ன வயசுல இருந்து பல விஷயங்கள்ல நீங்க ஈடுபட்டிருக்கீங்க ஈடுபட அதான் இப்ப என்னன்னு சொல்றது ஜாக் ஆஃப் ஆல் ட்ரேஸ் அண்ட் ஒரு பழமொழி இருக்கு தானே செய்தும் பணம் என்று நான் உழைக்கவில்லை கணக்கு 
அதான் எனக்கு எனக்கு அதை பற்றி இல்லை பணத்தை பற்றி எனக்கு ஒரு இதுவும் இல்லை இப்போ இத்தனையோ பேர் வந்து ஓ லெவல்ஸ் பாஸ் பண்ணியோ ஏ லெவல் பாஸ் பண்ணி இங்கே வந்து டாக்ஸ் ஆஃபீஸில் முப்பது வருஷம் ஒர்க் பண்ணினா அங்கே இருப்பார் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி நான் செய்திருக்கலாம் இந்த நான் கண்டினியூஸாக செய்யாமல் அப்படி இப்படி விட்டு விட்டு இதுன்றதால நான் ஆம் நோ வேயா மாதிரி இருக்கிறேன் இப்போ அப்படி என்று சார் நோ வேயா சொல்லவே வேணும் அப்ப இதுதான் கூடாது அந்த ஒரு தன்னம்பிக்கையை வந்து இழக்கக்கூடாது இது நான் சொல்லலாமா தெரியாது இது வந்து நான் ஏதோ அறிவுரை சொல்ற மாதிரி நீங்க நினைக்கவே கூடாது ஜஸ்ட் ஒரு அனுபவத்தின் பேர்ல மற்றவர்களை பார்த்த ஒரு இதுல தான் நான் இதை சொல்ல விரும்புறேன் உண்மையில இது வந்து உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை இன்னும் பல பெண்களுக்கு இருக்கிறான் ஏன்னா இந்த இந்த சாந்தா ஸ்டேபிள் நிகழ்ச்சிகளை பார்த்ததுக்கு பிறகு ஒரு சில பெண்கள் என்ன தொடர்பு கொண்டார் தொடர்பு கொண்டு அவர்கள் வந்து தங்களுடைய குறைகளை சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க எனக்கு அது இல்லை இது இல்லை நான் அப்படி இருந்தேன் இப்படி இருந்தேன் நான் ஸ்கூ படிக்கிறப்போ வந்து டான்ஸ் க படித்தேன் பாட்டு கற்றுக்கிட்டேன் எல்லாம் செய்தேன்னா ஆனால் என்னால் இப்போ ஒன்றுமே செய்ய முடியலை நான் வீட்டில் எப்படி அடைஞ்சு போயிருக்கிறேன் இந்த மாதிரி சில ஒரு சிலர் ஃபோனில் என் என்னோட பேசிய போது அவர்களுக்கு நான் சொன்னது என்னதான் இருந்தாலும் சரியா நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் எங்களுக்காக வாழ சரியா பெண்கள் வந்து எப்பவுமே மற்றவர்களுக்காகவே வாழ்கிறோம் உண்மையா இல்லையா சொல்லுங்க சின்ன வயசுல இருந்து கல்ய சின்ன வயசுல இருந்து சரி நாங்க இப்ப வீடு எங்களுடைய இல்லங்கள்ல நாங்க இருக்கும் போது எங்களை எவ்வளவோ செல்லமா வளர்ப்பார்கள் எல்லாம் செய்வாங்க அம்மா அப்பா எல்லா வசதிகளும் எங்களுக்கு இருக்கும் எல்லாம் கிடைக்கும் ஆனா ஒரு திருமணமாகி போனதுக்கு பிறகு எல்லோருடைய வாழ்க்கையும் ஒரே மாதிரி இருக்கும்னு எதிர்பார்க்க முடியாது இருக்காது சின்ன வயசுல இருந்தது போல அதே அம்மா அப்பா இடம் கிடைச்ச அந்த ஒரு வாழ்க்கை வந்து போன இடத்துல கிடைக்கும் எதிர்பார்க்க முடியாது இப்ப எதிர்பார்க்க முடியாது அந்த நேரத்துல நாங்க என்ன செய்ய வேணும் நாங்களாகத்தான் முட்டி மோதி முன்னால வரோம் வழி இல்லை சரியா ஆனா பெண்களுக்குள்ள ஒரு திறமை இருக்குது இதெல்லாம் இப்ப ஒருத்தர் சொன்னாங்கன்னா நடனம் ஆடனம் பாட்டு பாடனே எனக்கு ஒண்ணும் இல்லைன்னு சொன்னா அது யார் பிள்ளை அது தொடர வேணும் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்துல அது தொடர முடியாமல் போயிருந்திருக்கலாம் ஆனால் ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிற நேரம் நிச்சயமாக அதை செய்ய சரியா இதுக்கு என்ன தெரியுமா செய்ய வேணும் முதல்ல முதல் செய்ய வேண்டியது தயவு செய்து இதை அறிவுரையாக எடுக்க வேணாம் முதல் முதலாக செய்ய வேண்டியது வந்து யூ ஹவ் டு லவ் யுவர் செல்ஃப் எவ்ரி உமன் ஒவ்வொரு பெண்ணும் தன்னை மதிக்க வேணும் முதல் தன்னை மதிக்க வேணும் தன்மேல் ஒரு அன்பு ஈர்ப்பு தன்மேல் ஒரு தான் வந்து தன்னால செய்ய முடியும் பல விஷயங்கள் முதல்ல வந்து ஒரு பெண் வந்து நம்ப இத வந்து வெளியில இருந்து யாரும் வந்து உங்களுக்கு சொல்ல போறோம் நீங்களே தான் அதை சொல்ல வரோம் நீங்களே உங்களுக்கு சொல்லி சொல்லுவோம் சொல்லும் போது அது வந்து அந்த தன்னம்பிக்கை தான் உங்களை எங்கேயோ ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் நிறுத்த போகும் சரியா பெண்கள் வந்து தங்களையும் தன்னையும் தற்காத்து தற்கொண்டான் பேணும் தன்னையும் காத்து தன்னை கொண்டவனையும் போனோம் தான் திருக்குள் வள்ளுவர் சொன்னார் சரியா நளினியோட இன்றைக்கு பேசின இந்த போவோமா ஊர்கோலம் இந்த நிகழ்ச்சியில வந்து இது ஒரு மெசேஜாகவே போகணும்னு நான் இருப்பேன் நன்றி எனக்கு பெண்கள் அப்படி இருக்கிறார்கள் வெளியில் சொல்வதில்லை தங்களது பிரபலத்தை சில பேர் சொல்ல மாட்டார்கள் ஆனா எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரிஞ்சு எத்தனையோ பேர் இருக்கிறார்கள் ஆஹ் கட்டித்தனம் உள்ளவர்கள் ஆனா சப்ரஸ் ஆக இருக்கிறார்கள் பிள்ளைகளுக்கு தேவையான செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சில பேர் ஓவர் கான்பிடன்ஸ்லையும் இருக்கிறார்கள் கொஞ்சம் செய்து கணக்க செய்கிற மாதிரி ஆனால் என்ன இப்போ பிள்ளைகள் வளரும் பொழுது என்ன ப்ராப்ளம் வேண்டா ஒரு ஒரு நாளைக்கு நான் காரை ஆறு ஏழு தரம் எடுப்பேன் நாராஜிக்கலால் ஸ்கூலில் ட்ராப் பண்ணுறது பிக் பண்ணுறது அப்புறம் கிளாஸஸ் கொண்டு போகிறது வாரது அதுக்குள்ள இன் பிட்வீன் ஏதாவது சமைக்கிறது அப்படி இப்போ எனக்கு ஒரு அப்படி ஒரு விதமான ப்ராப்ளமும் இல்லை கிராண்ட் சைல்டு இருந்தாலும் தூர இருக்கிறார்கள் நான் பார்க்கறதும் இல்லை பிள்ளைய நான் ஐ டோன்ட் ஹாவ் டு லுக் ஆஃப்டர் த கிராண்ட் சாய் இப்ப நான் எனக்கு நிறைய இது இருக்கு ஆனா சில வள எங்களோட உடம்பும் நாங்களும் வயசு போகுது உடம்பால எவ்வளவு செய்யலுமோ தெரியாது என்ன கேட்டுறீங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் பெரிய வேலைகள் அதான் ஆனா இப்ப வந்து கமர்ஷியல் கிச்சன்ஸ் இருக்கு நீங்க கமர்ஷியல் கிச்சனை வந்து ரெண்ட்டுக்கு ஹையர் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து போய் அங்கேயும் செய்யலாம் அப்படி பல வழிகள் 
அதுல ஏதாவது நீங்க கண்டிப்பாக செய்வீங்க நல்ல நல்ல ஒரு நிலைமைக்கு நீங்க வர வேணும்ன்றதுதான் என்னுடைய ஆசை நன்றி நளினி நான் முடிக்கிறதுக்கு முதல் ஆஹ் உங்களோட குடும்பத்தை பத்தி சொல்ல குடும்பம் எனக்கு நாலு மூன்று சகோதரர்கள் நாங்கள் நாலு பிள்ளைகள் ஒரு அண்ணா ஒரு அக்கா ஒரு தங்கச்சி ரெண்டு பேர் லண்டன்ல இருக்கிறார்கள் ஒரு ஆள் மெல்பர்ல இருக்கிறான் நான் பிறகு இங்க வந்து ஒரு நைன்டி ஜனவரியில மேரி பண்ணினேன் மேரி பண்ணி சிட்னிக்கு வந்தேன் மேரி பண்ணினது ராஜ்குமார்ன்ற ஒரு ஆள் ரெண்டு பிள்ளைகள் ருத்ரன் அண்ட் அபி அபிராமி ருத்ரன் வந்து இப்ப கல்யாணம் கட்டி அவருக்கு ஒரு பிள்ளை இருக்கு மூன்று வயது அனூக் மருமகள் மெடலின் அண்டு அவர் வந்து ஐடி கம்பெனி ஒன்றில் அனலிஸ்ட் ஆயிருக்கிறார் அபிராமி வந்து லோ செய்துட்டு அவ வந்து டாவினில் சீஃப் மினிஸ்டருக்காக வேலை செய்யறா பாலிசி செக்ஷன்ல வேலை செய்யறா கோபமா ஊர்கோலம் நிகழ்ச்சியில என்னோட வந்து நீங்க பேசி உங்களுடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டு உண்மையாக அடி மனதுல இருந்து நீங்க பகிர்ந்துருக்கிறீங்க உங்களோட அனுபவங்கள் எல்லாத்தையும் அது மட்டும் இல்ல உங்களுடைய சாரி சிட்னி சாரீஸ் என்னென்ன நீங்க வச்சிருக்கீங்கன்றதெல்லாம் எங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டியதுக்கு மிக்க நன்றி இந்த நிகழ்ச்சியின் இறுதியில நான் உங்களுடைய தொடர்பு என்ன வந்து நாங்க கொடுக்குறோம் போது உங்களை யார் தொடர்பு கொள்ள விருப்பமோ அவர்கள் வந்து தொட தொடர்பு கொள்ளலாம் தொடர்பு கொண்டு இந்த தீபாவளியோ கிறிஸ்துமஸோ புது வருஷமோ பொங்கலோ எதுக்கு வேணும்னாலும் நளினியின் சிட்னி சாரீஸ் இருக்கு எல்லாரும் வாங்குங்க நிறைய துணி குர்தா குர்தீஸ் நிறைய ஜுவல்லரி எல்லாமே இருக்குது ஆஹ் இது வந்து நமக்கு ரொம்ப கிட்ட பக்கத்துல இருக்கிறதால உங்களுக்கு எல்லோரும் எல்லோருக்கும் வந்து இது சீக்கிரமாகவே நம்பிக்கையான ஒரு இடத்துல இருந்து போகுதுன்றத நான் வந்து சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் நன்றிகள் பல எத்தனையோ பேர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சாக்கள் இருக்கிறாங்க என்ன இப்படி என்கரேஜ் பண்ணி எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் இன்றைக்கு எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை தந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ வெரி வெரி மச் நீ நீங்கள் வந்த பொழுது உதவி செய்த நாங்கள் தான் பட் இட் வாஸ் அ வெரி pleasant experience and nangalum uh, palaginam kekum edho samayil kurippalum palaginam etniyo pengalukku neengal munnudharamaga irukkireengal adha than naan appreciate pandren neengal neriya ipdi patta udavigal seidhu ellarayum mel nirutha vendi vidai parugindre nandri vanakkam mikka nandri mikka nandri nalini enna naanum vandu sydney vandha podu enakku anga yarayum theriyadhu தெரியாமல் இருந்த நேரம் நீங்க ஜீவா ராஜ்குமார் மற்றது வந்து பாலசிங்கம் பிரபாகரன் எல்லாரும் வந்து எனக்கு இவ்வளவு உதவி செய்தீங்க மற்றது வந்து அவருடைய வானொலியில எனக்கு இன்டர்வியூ எல்லாம் நடந்தது அந்த நேரம் அதிலெல்லாம் வாய்ப்புகள் இதெல்லாம் தெரிய மற்றவர்களுக்கு எங்களை அறிமுகப்படுத்துற ஒரு விஷயம் பலரை எனக்கு அறிமுகப்படுத்தி நீங்க சிட்னில அது ஒரு உண்மையா நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு அனுபவம் ஒரு மனதுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவம் இது இன்டர்நெட் இல்ல இருபத்தைந்து வருட காலத்துக்கு முன்ன நட்பு எங்களுடைய எல்லோரிடையும் இன்னும் இருந்து வருது மகளுக்கு அப்ப ஒரு ஒன் இயர் இருந்திருக்கலாம் இருக்கும் ஒன் இயரும் ஆகவில்லை நான் பிராம்ல தான் கொண்டு வந்து உங்களை கண்டு நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒன்று சொல்ல மறந்து விட்டேன் நான் இங்க வந்து சென்ட்ரல் இக்ல ஒர்க் பண்ணி கொண்டு இருக்கேக்ல கொஞ்சம் பார்ட் டைம் ஒர்க் பண்ணி கொண்டு ஒரு கிராஜுவேட் டிப்ளமா செய்தனா இன் ஃபுட் சயின்ஸ் அண்ட் நியூட்ரிஷன் அண்ட் டெக்னாலஜி ஸோ அது பிறகு கொஞ்சம் முழுப்பட்டு ஒரு மாதிரி முடிச்சு அது வச்சிருக்கேன் நான் கையில இவ்வளவு எல்லாம் வச்சு நீங்க பேசாம நோவே ஆகுன்னு சொன்னா அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயமே இல்லை அந்த வார்த்தையை தயவு செய்து இனிமேல் சொல்லாதீங்க ஸோ பல விஷயங்கள் நீங்க செய்யலாம் நிச்சயமாக செய்யலாம் நல்ல நிலைமைக்கு நீங்க வர வேணும்ன்றதுதான் என்னுடைய ஆசை உங்களுடைய மனதை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு நீங்க வந்து உங்களுடைய செயல்களை செய்ய வேணும்ன்றதுதான் என்னுடைய ஆசை இன்றைக்கு நான் இந்த யூடியூப் சேனல் செய்யறேன்னா நான் எதுக்காக செய்யணும் இட்ஸ் ஃபார் மை செல்ஃப் சாட்டிஸ்பேக்ஷன் 
இட்ஸ் மை பேஷன் சரியா அதனால நான் செய்து கொண்டு போய்கொண்டே இருக்கிறேன் அது ஏதோ ஒன்றுல சின்ன விஷயத்துல ஆரம்பிச்சு சமையல் என்று ஆரம்பிச்சு இது எங்கெங்கயோ போய் இப்ப பல பல நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் இது ஒரு தீவை மாதிரியே ஓடிக்கொண்டிருக்கு வித்தியாசமான நிகழ்ச்சிகளோட அது மாதிரி சிறு துளி பெருவெள்ளம் ஆகும் சோ நீங்க வந்து நிச்சயமாக மனதில் இருக்கிற ஆசைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்ளுங்க அதற்கு யூ ஹவ் டு லவ் யுவர் செல்ஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மிக்க நன்றி நளினி தேங்க்யூ சோ மச்எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் நளினி ராஜ்குமாரோட இன்னைக்கு பல விஷயங்கள் நாங்க பேசி இருக்கிறோம் பெண்களுக்கு தேவையான பல விஷயங்கள் பெண்கள் எப்படி இருக்கணும் என்ன மாதிரி ஒரு மனப்பான்மையோட பெண்கள் இருக்கணும்ன்ற விஷயத்த பத்தி எல்லாம் நாங்க பேசியிருக்கிறோம் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இன்னைக்கு வந்து நளினி அவர்களுடைய சிட்னி சாரிஸ் அந்த கடையில இருந்து இன்னைக்கு என்னென்ன பொருட்களை எங்களுக்கு காட்ட முடியுமோ அதெல்லாம் இன்னைக்கு எங்களுக்கு அவங்க டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டியிருக்காங்க உங்களுக்கு தேவையான தீபாவளி துணிமணிகளை வாங்குறதுக்கு நீங்க நிச்சயமாக சிட்னி சாரிசை நாடலாம் எல்லோருக்கும் இனிய தீபாவளி நல் வாழ்த்துக்களையும் நான் சொல்லி நளினிக்கும் நல் வாழ்த்துக்கள் சொல்லி விடைப்பேன் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்து வணக்கம்